。我就是修改老太太请个安嘛，你至于开心成这样？我的人生啊，就要进入新阶段了。什么新阶段？你又背着我干什么啦？没有，我的物流公司啊，上个季度的流水超过了去年的一整年，还翻了个番儿。新一轮银行贷款也要下来了，我打算啊，继续扩大这个物流网络，以华南地区为根据地啊，继续北上。哎，哎，那是不是投进去的钱也快回来了？别老想着投资的钱要回来了，现在啊是一个扩充期，应该加大投入。哎，待会儿当着老太太面，先别提这事儿啊。走。哎，立卓在这儿呢。来来来，来，小曼坐。来坐坐坐。我跟你讲啊，嗯，我今天呀，我是要犒劳犒劳立卓。立哲这段时间为你们公司操心费力的，是不是？哎呀，应该，妈，您想的真周到。的确啊，立哲是帮了我大忙了，是应该好好感谢感谢。哎，别光说感谢，来举杯。哎，来来来来来，来，谢谢啊，董事长于总，您千万别客气，这都是我应该做的呀。没跟你客气，今天呀、啊、就是家宴啊，辛苦啊，辛苦啊。啊。那嗯，最近物流公司业绩不错，董事会都挺满意的。我们呀，现在正想着乘胜追击呢。我打算啊，把这个物流网把它充分给铺开了。扩张只是公司发展的一部分，其他配套一定要跟上。监管、服务、人员素质，这些都要慎重，不能一味的追求速度。妈，你放心啊，这些细节我们都注意着呢。对，其实于总啊，比我想象的更有实干精神和执行力。他做的每一个决策都是雷厉风行的。我们公司的效率呢，现在在业内是顶尖的。扩张新业务的速度也要远超其他公司，这也是消费者愿意选择我们的原因吧。嗯，我打断一下啊。这个业务的事儿我不是特别懂，但是毕竟是一家人嘛，我就问点实在的。哎，你说。那咱们公司现在这个盈利怎么样啊？啊，妈，所以说你不懂嘛。这一个创业公司啊，眼前的盈利不是最重要的，主要是看未来的发展，对吧？嗯，不注重眼前盈利，这个我懂。哎，那负债呢？就是咱们公司现在这个负债是多了还是少了？于太太，关于公司的这个盈亏的趋势的这个算法呀，是个多维度的，很复杂，我不知道该从哪儿跟您说起啊。小曼，这事儿啊，他三言两语的说不清楚，回头我慢慢给你解释，好不好？总而言之呢，现在是整个公司发展的势头是非常好的，所以说咱们一家人啊，要把这个心劲儿啊，都往一块儿使啊，妈。哎，我也不是故意扫大家兴，就是我天天在家吧，看着这钱只出不进的，我心慌。行了，你们家的问题呢，回家去解决去，啊，嗯，但是我觉得小曼刚才说的话，你们也应该好好想一想。一个什么都不懂的家庭妇女都能看出来的风险，难道你们就没有察觉吗？当然了，我只是提醒啊，提醒你们不要当局者迷。没有，谢谢妈啊，我们知道了啊，谢谢，谢谢妈啊。啊，董事长啊，来妈，来来来来来，来妈。辛苦啊，辛苦！对对，小心！哎呀，嗯。
哎呀，这个很重。你们回头卸的时候也要小心一点啊！好好，哎，好好嘞，好嘞。行，好，行了。嗯嗯。书都对上了，那我就跟车走了。呃，傅姐，我看要不还是我去吧。我去吧，我没问题的。嗯、呃，真的。嗯。那你注意安全啊！放心。这个书的展台呢？等一下，你再布置一下。现在看起来就有点太寡淡了。书的展台之前不是说放在主席台上吗？现在换位置了，临时就调整放在这儿了。需要用花来装饰。反正你看着好看就行。还有这边的这个，呃，合影的背景墙呢，现在你看。就是做的特别难看，你看上面根本就没有布置起来。这是您找另一家团队做的吧？嗨，别提了，这太不专业。他来的时候花就带了一半，根本就没铺满。那这个，我觉得现在我们已经有鲜花了，然后再用这假花做一个背景墙不好看。嗯，我看看。哎，要不然这样吧，咱们拿这个背板来做拍照的背景墙。签到结束以后，我就让人把这桌子挪开，行吗？行。然后我再让人把把把那个拆掉。好，听你的。那这里就解决了。对对，这还正好有这个发布会的主题。行行行。然后这里边嘛，当时你看，我们是现在六张桌子，你给了我四个这个摆台的花，等于是空了两张桌子。哦，您之前是说四张桌子的。是这样的。这酒店嘛，他不让我们在中间搭主席台，所以呢，就只能加多两张桌子。这块儿你再临时调整一下吧。不是，原本说好了前面有主席台，现在没有台子，我这花架子怎么摆呀、啊？对，而且这盆花还不适合放在地毯上呀。你看这土到处都是，现在怎么办？你说？哎，老板，你看这会场搞得婚宴似的。哎，我们带的这些花，这气氛不合适、啊。这六张桌子只有四台花，一二，那里还差俩呢。老板，你看这怎么办呢？你帮忙给处理一下吧，老板。喂，能不能解决问题？有没有必要恐惧？有必要恐惧？有没有解决问题的能力？哎，我说，怎么不接电话呀？啊？这时候打电话过来。没好事，这么大酒味的，昨天又和谁呀？喝的大半夜呀？啊，这不万一心疼那边呢？不会，心疼是另外一动静。喂，哎，哎，对不起，我我不是边亮，哎，您您是哪位啊？啊，您说，小芳，我。小芳怎么了？啊？喂，喂，你你你等等会儿，稍等啊。哎，郑先生，啊，啊，啊，然后呢
。哦哦哦，行行，我知道我知道，我处理我处理啊。哎，您先别告诉欣彤啊。哎，谢谢谢谢谢谢。哎，不是，那这这小芳去哪儿了？学校老师说他没去学校，给欣彤打电话，欣彤这也，嗯，没接电话，这幸亏没接着。你看这孩子，手机又关机了。不是，哎呦，我就说你们俩现在这情况，那孩子早晚得出问题。行了，你快别念叨了。不是，我跟你说啊，这回他要真什么的话。我跟你没完，行吧，先找找吧。师傅们，干活了，干活了。嗯。这样啊，你们去两个人，帮我把门口那个假花墙给我拆掉。好，咱俩去。然后我需要再做出五个桌花，嗯，请你们帮我抬五个花篮到门口去。这些盆花月季抬出去，其他的留在这儿，我在这儿做一个小的造型。哎，好。嗯，抬的时候小心点啊。哎，好嘞，好嘞。对，慢慢抬啊。好，好嘞，好嘞。对。哎，爸，人找着了啊！你放心吧，啊，行，我知道，你不管了，啊。军校给你妈打电话了，你妈没拿手机，不然的话，她要知道你没去上课，你知道什么结果吗？啊？怎么着？在学校里边受什么委屈了？有什么问题说给我听听，咱没法解决解决。爸，对不起。哎，没事，反正都出来了，索性就放松一下呗。学校和你妈那儿，我去说。我最近状态一直不好，根本没心思学习。今天实在憋不住了，我就跑出来了。我知道我不该这么做，尤其是我妈现在这个状态。虽然如果有事，我真的控制不了我自己。我每天一到学校里面，我满脑子想的都是你跟我妈的事。是爸没做好，哎，没把这个家维持好啊。让你在这个年龄承受一些你不该承受的东西，让你分心。其实我觉得你也没有错，你对我好，对我妈也好，但是我一直都是搞不明白，我妈为什么会得这个病呢？得了这个病就必须得离婚吗？离了婚她就能好吗？你们是不是有什么事瞒着我没跟我说呀？我我搞不明白，我真的想不通。那
妈爸很高兴，你愿意跟爸聊这些，那咱们就开诚布公的，好好说说这事儿。爸和妈离婚这事儿啊，肯定对你伤害很大，把你原来的世界给完全颠覆掉了。但是爸爸妈妈这么做的初衷不是为了伤害你，爸爸妈妈都很爱。因为成年人的世界可能跟你想象的不是那么一样，他很复杂，他说不了那么清楚。你也知道，爸爸是爱妈妈的，但有时候就是因为这种爱，可能他太重，或者说是，就慢慢变成了负担、压力，让你妈妈变得不开心。所以我们选择换一种相处的方式和模式。每个人都是一个生命，都应该被尊重，尊重他的选择，帮助他克服眼前的困难。你是爸爸妈妈之间最重要的桥梁，相信我们一起努力。这件事情一定会做好。我明白，看你对我妈也关心了不少，她现在对你不像以前对我那么烦了。对呀、啊，我们就是得找方法呀，找方法怎么跟彼此相处，跟我的儿子相处，跟我的工作相处，跟这个世界相处。爸爸现在在开始一个新的工作，前途完全未知，明天会怎么样？那妈妈也是，她的工作生活也是一个重新的开始，在这时候，压力都大的时候，其实分开一下也好。当然，你也会想，我们这样做是不是太自私了？光考虑自己的感受，没有考虑你。其实，我们之间彼此顾虑最多的，其实就是，我们是担心，我们把对生活、工作、情感、婚姻等等的这些压力，转嫁到你身上，不想让你看到我们争吵，是希望给你一个简单的。安静的、平静的学习生活环境。但不管怎么样，现在很好，我跟你妈妈成了朋友。哎，反而这种关系，大家反而更能互相理解，互相包容。咱们也能成为朋友吗？当然。还有你妈，咱们都是好朋友。那好朋友之间是不是要互相帮助、互相理解、支持？是不是？来。再来一千米，快来跟上！我还跑啊！哇怎么样啊？展会那边都给我来电话了，说下个月有三场婚礼要办，都订我们店的话，还指名道姓要你去，我就知道今天很成功了。哎呀，你不知道今天可太悬了。真的、啊？对。妈。哎，哎，哎，你怎么下午去学校接了一下？那个正好是展览馆那边有一个命题组的一个公开课。
挺不错的，我想给他去听了一下。忘跟你说了，你手机忘了拿，别先生给我打电话，怕你着急。啊，谢谢。那我可以下班了吧？嗯，我走了，好，再见，拜拜。走吧，小芳，妈妈带你出去吃。嗯，行，好，跟妈好好去吃个饭去。行，嗯。你去吗？啊，我啊，啊，不去就算了。啊，去去去去去，当然。哎，先下点肉。好久没吃火锅了吧？嗯，哎，这有糖蒜啊。今天我请客啊。嗯。好啊。你们俩是不是有什么事儿瞒着我呀？啊，你都知道了呀？你你这，不是是是是是我我我跟他说，让他别说了。那这，其实是有原因的，不是吗？妈，这个事儿不怪我吧？就怪我，我不应该自己单独跑出去，让你们这么担心我。但是。我爸今天跟我聊了很多，我知道你们做这么做都是为了我好。但是妈，你知道吗？我爸可比以前更加爱你了。行了，敢于承担责任了，还跟你爸一个鼻孔出气儿是吗？不过今天算了，咱们高高兴兴吃顿饭。哎，对对对对，哎呀，这刚才跟我一紧张，灵魂的鸭血都往家了。哎呦呵，那你还别说，哎，今儿气色可真不错，你自己感觉到没？是吗？嗯。我今天在外面工作的时候，差点又发病了。不过我很努力的克服了，嗯。哦，是吗？我也不知道是怎么度过来的。反正我觉得，我好像找到了一种和这个病相处的方式。哦，有这可以啊！我觉得我不会再被他牵着鼻子走。哈哈哈哈。可能是工作的压力吧，反而让我有了一种力量。我也不知道，别高兴得太早。哎，这可太棒了！啊，不是，这才可值得高兴。哎，服务员，拿拿拿瓶啤酒。呃，一瓶一瓶就够了，再来点饮料。我不能喝酒，我还在吃药呢。饮料，饮料，饮料，饮料，我来一个。来来来，庆祝一个，庆祝一个。嗯。嗯，谢谢。呀，哎，具体那是什么感受来着？就是当时突然之间，情绪都快崩溃了，然后我就一直在跟自己说话，然后就努力的，就就克制住，然后、嗯、然后就过去了。嗯，哎，哎，就这种感觉，一定得记住它，复制它，拷贝它。哎，持续它，是不是这以后就会越来越好？嗯，我先得多吃点。刘总您好，你好，赵总，这位就是我跟你提起的付新彤女士，付女士，这位是千禧婚庆公司的赵总。哎，你好，你好，幸会赵总。来坐。刘总，您电话里说这儿在下个月要举办三场婚礼，这三场婚礼的花艺全部交给我们来做。是这样的，付女士，这个婚礼呢是由我们公司承接的，但是公司的花艺师这个月刚请了年假。我这不听刘哥说，上次酒店展会你们花店完成的很不错，所以就想跟您认识一下，看看你们店有没有意愿打个包，一起把这三场婚礼的花艺都承接过去。
，价格呢，咱们再商量。如果这次合作愉快的话，咱们后面可以签一个长期的合作合同。当然好，谢谢刘总的推荐。嗯，赵总是这样，我们花店刚刚开业不久，我们没有承接过像婚礼这样的活动。所以，呃，我们插花的风格和方式可能跟您要求的会有所差异。现在承办婚礼，谁还按套路出牌呢？就是，客户的想法都独特着呢。我相信刘哥的眼光，您的能力肯定没问题。如果您愿意试一试，这个甜品台、仪式区、拱门、现场、户外，这个花怎么布、配色怎么选，都由您和您的团队来出方案，我们去跟客户确定，您看怎么样？呃，行，我回去跟我们店长说一下这个情况，然后我我尽快出几份方案给您先看一看，希望我们能合作愉快。好，那最好不过了。<笑>哎、今天点这么多啊？都这么主动请我吃饭、啊？嗯，什么情况？啊，怎么了？项目推进不下去，感觉要失业了。哎呦，我以为什么事儿，不就一个项目？还至于失业？这不像你说的话呀、啊。不只是一个项目了，好几个项目都这样，大家斗志都快没了。关键是我也谈不下来客户，不知道怎么办。千万别气馁，我觉得不是你的问题，因为我对齐正的了解，是他心太大了。他经常就想憋着一个惊天动地的大项目如何如何，但是其实有那么简单吗？你想想，对吧？嗯，我突然想到，其实他们之前有一些项目非常不错，但是种种原因吧，现在搁置了。没准你回去查查资料，看一下这些项目里面有没有适合当下市场的。真的，有道理哈、啊。嗯。还是你脑子好使啊！嗯，我回去看看。嗯，哎，我看最近那个边总不是也在吗？这事你你没找他聊聊？没有啊。没有。嗯，怎么了？呃，没事没事，挺挺挺好。就是这样的大餐和你随时随地的打扰，我都觉得挺好的。吃饭、啊，吃饭、啊，这牛肉，整包。对，预算给的不低呢，全部都交给我们来做。那个赵总说了，如果我们愿意承接，他马上就可以出合同。我是这么想的，我们根据客户的要求多做几个策划案，等我们的策划案出来了，得赶紧拿给婚庆公司跟他们对接，用什么花，做什么配色，我其实大概其有一些想法了。我今天晚上回去把它落实一下，明天就拿给你看。福姐，你要真的想接下这个活，我恐怕是帮不上什么忙了。啊？什么意思啊？我决定把这间店卖出去。把店卖出去？嗯。为什么？怎么会这么突然？其实不突然。这件事我已经想了很久了，前段时间我就想从深圳离开到大理去开店，可是呢，一直没能下定决心。这么说起来的话，还是你帮了我呢。我，眼看着你都已经跨出这么艰难的一步了，从店里慢慢的站稳脚步，到现在可以独当一面，我也想像你一样跨出自己的舒适圈啊。傅姐，这两天我一直在酝酿一个想法，你有没有兴趣盘下我这个店？我吗？嗯，嗯，我当一个花艺师可能还行，可是要经营这么一家花店，我恐怕不行啊。傅姐，你太谦虚了，这店里大大小小的事，你是手到不能再手了。我是觉得你这么热爱花艺，对这间店又有感情，与其去找其他店家，呃，重新开始，为什么不干脆给自己安一个窝呢？如果这间店交在你手上，我比交给其他人还要来得安心呢
，是吗？嗯，确实啊，今天这事我说的比较仓促，呃，要不你再回去考虑考虑。嗯，这么晚了还在工作？嗯，给你买了个喝的，小李婶。谢谢谢谢。你在看什么呢？咱们公司之前的一些提出来的方案吧，有的被否了，但是我看看有哪一些还有些价值。我这一看，我才看出来这个。这个田姐很厉害啊，嗯，提了这么多方案。你别看她平时神神叨叨的，但是人家可是正儿八经科大毕业的天才，之前还得过什么什么国际科技大奖呢？不是吧？哎呦，她有好多想法，我都觉得挺超前的。嗯，只是可能现在很难被人理解吧。我之前看过他做的什么智慧通 app， 还有易言 app， 嗯，都挺有意思的。还有一个关于无人驾驶汽车的，嗯，你可以看看。无人驾驶汽车？嗯。啊？是哪个？我看。无人驾驶汽车。哦哦,哦。啊，对，就这个。二模考了五百分呢。对啊，你没骗我吧？没骗你，可以去看卷子了。我知道，我相信你，我就是不敢相信你考了这么高的分儿。你可真厉害啊！这厉害啥呀？那我跟你说吧，我现在努力，嗯，争取三模的时候考得更高。好，你那个嘛。我不跟你说，我还有套卷子还得做呢。嗯，等一下，嗯、我再给你削两块。嗯嗯嗯。晚上还想吃点什么吗？还不用麻烦了，不吃了。啊，不吃了，不会饿呀？嗯、不会。嗯，那我我要走。再来一块，再来一块。嗯，好，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。反正来到公司这段时间，我一直在考虑啊，怎么用我这个专长，能够给大家打开一些思路啊。当然我不懂什么源代码、元宇宙这些，那我有的也就是在车企十几年的工作经验。呃，乌托邦的测试结果大家也都知道，不尽人意哈、啊，大家也都很沮丧。但我觉得这可能也不是个坏事。我们是不是可以就借这段时间好好反思一下？咱们用一个 app 要覆盖这么多行业，到底它能落地啊？还有其他方面实不实际？这段时间我反正又翻看了一下我们之前啊公司的一些提案，当然草草又给了我一些思路。有些东西我们可以再关注一下，比如说啊，前面田径的做的这个项目。智能无人车，我就说嘛，嗯，你看，之前这一年我们一直在跟赫拉打交道，那对于车企来说，应该已经不是一张白纸了。而且无人驾驶，这是未来。你是说，做一个无人车送货的外卖平台？我先说说我的个人想法啊。你们看啊，虽然说现在实体经济不景气。零售业和餐饮业全靠外卖撑着，但是只靠外卖员送货，这系数和安全效率还是太低了。我认为无人车才是外卖的未来，它不但能减少人和人的接触，还能节省时间，这样会更卫生、更便捷呢。哎，那这项目当初为什么否了的？当初，啊，嗯，当时还是缺资源。
做这个无人贩售车的购物平台呢，它除了技术之外，它还得有高级别的这个能够自动驾驶的无人车。我们也找了一圈，嗯，有这个技术实力的车企呢，看不上我们。那找过来的那些车企技术又不行，大概情况就是这样。哦，那要这么说起来的话。我们如果找到一个合适的、符合我们标准，而且也愿意跟我们合作的车企，那这个项目就能推进下去，是不是？呃，是这个意思。嗯，林哥，其实最合适的车企就是赫拉。之前我跟赵显谈过这个项目，但是后来因为我们这直营 app 的项目也没做下去，我也就没提这个事儿了。其实之前就有这个想法。其实不用看那么仔细，就针对于无人驾驶这个领域来说，你我都清楚，这一定是未来。嗯，你看，就像过去十年这个电子商务一样，无人驾驶以后一定会出现在类似于送货呀、外卖呀，甚至出租车啊等等的各个领域。所以说，现在我们谁把眼光放到这一块儿了，那未来那就是谁的。行吧，直接说，想怎么合作，都可以。<笑>我当时觉得你只是帮图灵做一下说客，没想到野心这么大。当初啊，还真是就是为了帮个忙，一帮年轻人嘛。谁知道后来<笑>上了贼船了？哎呦，别谦虚了，我总觉得自己被你玩的团团转呀。你说你当时说服我买了他们的 app， 我以为我赚了，结果呢？结果你们用这笔钱去开发了一个新的项目，然后现在再要卖回给我。你说你这是草船借箭呢，还是空手套白狼啊？哎呦呦呦，可不能这么说。但古话也说得好啊，这个什么叫背靠大树好乘凉啊？你说要没有这个大公司一直以来的滋养，也产生不了现在这么好的项目，对不对？哎呦，也就是说我们这样的小公司，它成长到再高的高度。对你们来说，那只是一个阶梯而已。佩服。呃，这样，我先定制一个原型车进行测试。嗯，接下来的所有的合作都取决于这次的测试，好吗？据报道，奇观物流公司营业网点代收货款，资金被挪用。涉事人员被相关部门带走，极光物流公司正在接受相关部门调查。现在，这个事情我们还在调查中。于总现在不方便接受任何媒体和记者的采访，你们一定要控评，不要让事态扩大，赶紧去处理吧。哎呀，二叔啊，你不要跟着瞎着急好不好？你注意你血压行吗？现在都只是一个个人问题。啊，我们整个的体系运转的还是没有问题的，而且业务量呢也在上涨。是我知道，我知道你着急，你该吃药吃药，好不好？啊，你那边的事情都交给我来做，好吧？好吧，好吧，你放心啊，没事的，没事的啊。啊，过来，于总。现在，于氏集团的投资部也炸毛了，让我们二十四小时之内就得平息这场风波。嗯，对。我妈那边有什么态度吗？董事长那边暂时还没有什么回复。哎呀，现在是投资人让咱们交代，消费者也让咱们交代，行业内呢？对咱们有不利的谣言，社会上也在说七说八的，真是四面楚歌呀！国安公司已经在处理了，只不过网络话题发酵的比较快。到底怎么回事儿啊？公司怎么会出这么大的事儿啊？余光，这种事儿会让公司垮掉的，谁负责？唐庆荣。都是你的错，从你来了之后，余光什么都跟着你，余光跟着你疯狂的扩张，什么都听你的。
，现在出这么大事，你给我交代清楚！今天这个局面也不是我想看到的。我给于总的每一条建议都是为了公司好。如果我来背这个锅，能跟投资人有个交代，能给消费者负责，那我立刻就辞职。你什么态度啊？出这种事儿，你给我这种态度！李曼，李曼，我是这个公司的决策者啊，不管下边出的什么主意，出的什么方案，拍板的人是我。如果要负责的话，我来负责啊。李庄，你先去忙。好。余光，都什么时候了，你还给我护着他？那现在怎么办？公司怎么办？家怎么办？你怎么办呀？李曼，李曼，事情啊，要由专业的人他们去解决，你不要担心啊。你先回家，照顾好中中。我这段时间呢，一直都要在办公室，在公司里，家里托付给你啊，好吧？那那我。我哎，张总啊，哎，是我是我，我知道我知道，我一定会处理好的，啊，您给我点时间。哎，谢谢谢谢，拜托了拜托了啊生活。